வணக்கம் ஸோ ஆயு ஓகே பேபி செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி செகண்ட்க்கு ரிலீஸ் ஆக போகுது அதோட லீட் ஒன் ஆஃப் த லீட்ஸ் பண்ணினா டிரெக்டர் சமுத்திரக்கன் எங்க கூட இருக்காங்க உங்களுக்கு எது சார் ரொம்ப பிடிக்கும் நினைக்கிறேன் எனக்கு <laughs> 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 அவரு என்னுடைய குண்ணாதர் கே பாலச்சந்திர சார் தான் சமுத்திரக்கனி முழுச சமுத்திரக்கனி சினிமாவை நீ நிஜமா நேசிச்சேனா சினிமா உன்னை ஏதோ ஒரு இடத்துல பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டே இருக்கும் உன்னை விடவே விடாது அப்படின்னாரு அது எப்போ திரும்ப என்கிட்ட சொன்னார்னா அப்பா திரைப்படம் பண்ணியாச்சு அது வந்து ஹிட்டு தமிழ்நாடு அரசால டாக்ஸ் ஃப்ரீ வாங்குறதுக்கு அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் அதற்கு இந்த படத்துக்கு டாக்ஸ் ஃப்ரீ கொடுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு அஞ்சு பேர் கொண்ட குழு பாக்குறாங்க அந்த குழுவின் தலைவரா வி எஸ் ராகவன் சாரே வராரு தொண்ணூத்தி ஒரு வயசு தொண்ணூத்தி ஒரு வயசு இன்சர்ட் பண்ணிட்டு வந்துட்டு அப்பவும் அதே தான் சொன்னாரு நான் சொன்னேன்ல நான் சினிமாவை நிஜமா நேசிச்சதுனால என்ன ஏதோ ஒரு இடத்துல சினிமா பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டே இருக்கு உண்மையா இருந்தது கேமராக்கு அது ஒண்ணு விடாது அப்படின்னு சொன்னாங்க சூப்பர் வண்டர்ஃபுல் வண்டர்ஃபுல் ஆக்சுவலி எங்களோட அசோசியேஷன் ரைட் ஃப்ரம் நாடோடிகள் எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு நான் கணேசரை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கும் போது ஆடிஷன் ஆடிஷன் கூட கிடையாது பொய் சொல்ல போறோம் அவர் பார்த்துட்டு அன்னைக்கு நைட்டு எனக்கு எனக்கு இந்த அம்மா வேணும் என்னோட படத்துல கேரக்டருக்கு ரொம்ப நாளா தேடிட்டு இருக்கோம்னு ஸோ அடுத்த நாள் நான் போனப்போ ஹி டோல் மீ இப்படி ஸோ நான் நாடோடிகள் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட் ஃபிலிம் வந்து நியூயார்க் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல்ல செலக்ட் ஆச்சு அப்ப எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு நம்ம ஷார்ட் எடுக்கும் போது தான் எனக்கு மெசேஜ் வந்தது நீங்க என்னோட தலையில கை வச்சு பிளஸ் பண்ணீங்க எனக்கு அது மறக்கவே மறக்காது ஒரு சில விஷயங்கள் எல்லாம் நம்மளால லைஃப்ல மறக்கவே முடியாது இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் ஆமா ஆமா அண்ட் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் வென் ஐ சி யூ இப்போ ஆரி ஓகே பேபி ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது நான் சீன் சொல்லலாம்னு கேரவன்குள்ள போனா அவர் ரெஸ்ட் எல்லாம் எடுத்துட்டு இருக்க மாட்டாரு அவர் வந்து ஸ்கிரிப்ட் எடிட் இருப்பாரு அந்த படம் இல்லையா சார் இப்போ சூப்பர் ஹிட் பிலிம் ப்ரோ அதோட ஸ்கிரிப்ட் அப்ப பண்ணிட்டு ஸ்கிரிப்ட் முடிச்சு ஷூட் இவ்வளோ பெரிய ஆர்டிஸ்ட் வச்சு ஷூட்டும் முடிச்சு அந்த படம் ரிலீஸும் பண்ணி ரொம்ப சாதாரணமா வந்து உட்கார்ந்துருக்காரு பிரமிப்பா இருக்கு நம்ம வேலை பிரமிப்பா இருக்கு வேலை செய்யறது வந்து அது விதைக்கிற மாதிரி நம்ம வேலை முடிஞ்சிருச்சு ஷூட் பண்ண இது ரிலீஸ் வந்து ஜூலை டுவெண்ட்டி எயித் ரிலீஸ் டுவெண்ட்டி பிப்த் முடிச்சிட்டேன் வேலையை வரும் <laughs> 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 அவர் ஒரு மோட்டிவேட்டராங்க நான் இந்த அடாப்டிவ் பேரண்ட்ஸ் இன்டர்வியூ பண்ணும் போது கூட அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து இந்த பிரெஸ் மீட்ல இருக்க வரும் நீங்க வரீங்க சொன்ன போது அவங்க ஐயோ நாங்க கணேசரோட ஃபேன் நாங்க வரணும் ஸோ நிறைய நீங்க மோட்டிவேட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ரோல் மாடல்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் 
குழந்தைகளுக்கும் இந்த காலத்துல வந்து நல்ல ரோல் மாடல்ஸ் கிடைக்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் அது நீங்க ஒரு ரோல் மாடலா இருக்கீங்க பல பேருக்கு அதை நான் இந்த தருணத்துல இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டில சொல்ல விரும்புறேன் அவ்வளவுதான் இப்ப வந்து ஒரு எழுத்தாளர் வந்து எழுதுவாரு நமக்கு வேலைக்கு இறைவன் கொடுத்திருக்க வேலை வந்து இயக்குவது நடிப்பது அதை நம்ம சரியா செய்யணும் அதை ரொம்ப ட்ரூத்ஃபுல்லா பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இப்ப நான் கதை எழுதி நான் இயக்குறேன் அப்படின்னா இந்த சமூகத்துக்கு ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லிடணும்னு ஆசைப்படுவேன் அதாவது என்கிட்ட நானா படைக்கிற சொன்னாரு காலா திரைப்படம் பண்ணும் போது அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட வயசு வரைக்கும் நீ சமூகத்துல இருந்து வாங்கிக்க ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் திருப்பி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் நீ எவ்வளவு வாங்கினியோ அவ்வளவு திருப்பி கொடுத்துட்டு கணக்கை இங்கே நேர் பண்ணிட்டு கிளம்பிடு இப்போ அநேகமா இப்ப வந்து திருப்பி கொடுக்குற நேரம் நினைக்கிறேன் திருப்பி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ஏதோ ஒண்ணு ஏன்னா நம்ம கார் கொடுத்தது வீடு கொடுத்தது இவ்வளவு வசதியான ஒரு வாழ்க்கை கொடுத்தது எல்லாமே சமூகம் தானே அந்த சமூகத்துக்கு நம்ம என்ன கொடுக்குறோம்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல அதை நம்ம திருப்பி கொடுத்துடணும் ஒரு நல்ல விஷயமா கொடுத்துடணும் அப்படி வந்ததுதான் அப்பா சாட்டை இந்த மாதிரி இப்ப வினோதய சித்தம் நல்ல விஷயங்கள் சொல்லணும் ஒரு ஆரோகணம் பண்ணேன் ஒரு அம்மணி பண்ணினேன் எனக்கு உங்களை மாதிரி எழுத்தாளர்கள் இயக்குனர்கள் ரொம்ப அதுக்கப்புறம் <laughs> நம்ம சொல்ல வர விஷயத்தையும் உள்ள வைப்போம் உள்ள வச்சா இங்க கை தட்டுவான் கை தட்டினதுக்கு அப்புறம் அவன் அமைதி ஆயிடுவான் அமைதியானோட நம்ம சொல்ல வர சொல்லுவோம் முடிக்கணும் இப்ப அடுத்த சீன் ஓபன் பண்ணும்போது ஃபேன்ஸுக்கு தான் ஓபன் பண்ணுவோம் அது வந்து ஒரு 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 கேம் மாதிரி தான் அந்த கேம் நம்ம கரெக்டா ஆடினாதான் அது போய் ரீச் ஆகும் ஒரு ஒரு சீன் எழுதும் போது அது ஒரு ஒரு படம் மாதிரி ஒரு ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி மாதிரி பண்ணணும் அவ்வளவு பெரிய மாஸ் ஹீரோ வச்சு பண்ணும் போது முதல் நாள் வர்றது எல்லாமே குட்டி குட்டி பசங்க தான் வருவாங்க நான் சொன்னேன் முதல் நாள் முதல் ஷோ பார்க்கும் போது திரைய தெரியல அது பத்து நிமிஷம் தெரியாம இருக்கலாம் பதினஞ்சு நிமிஷம் தெரியாம இருக்கலாம் ரெண்டே கால மணி நேரம் தர தெரியலன்னா எப்படி அப்படிதான் இருந்தாங்க அது அந்த மாதிரி ஒரு மாஸ் வந்து வெறி பிடிச்சவங்களும் நான் பார்க்கவே இல்லை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறேன் போகுதுன்னா <laughs> 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 நம்ம வந்து அந்த ஃபேன்ஸ் ஆடியன்ஸ்ல இருந்து நம்ம மிஸ் ஆகி வேற எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கோம்னு அர்த்தம் அது இப்ப வரைக்கும் அந்த ஸ்பார்க் இருக்கிறதுனால ஓகே நம்ம கரெக்டர் தான் போயிட்டு இருக்கோம் அந்த நாடோடிகள் அது பஸ்ல ஏத்தி விட்டுட்டு எனக்கு <laughs> அப்துல் கலாம் ஐயாவுக்கும் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ் காரி அவர்களுக்கும் அவங்க இருக்கும் போதே ஒருத்தன் டெத் சர்டிபிகேட் வாங்கிட்டான் அதாவது நாற்பதாயிரம் ரூபாய் பணம் கொடுத்து படிச்சு பார்க்காமலே காசு கொடுத்து கையெழுத்து கையெழுத்து போடுற ஒரு அரசு அதிகாரி அவன் வந்து என்ன பண்ணிருக்காரு அவர் வந்து ஒரு ஒரு ரிப்போர்டர் இந்த மாதிரி டெத் சர்டிபிகேட் வாங்கிட்டு தமிழ் இந்தியாவின் முதல் குடிமகனுக்கும் இந்தியாவின் நீதிபதியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு முதல் நீதிபதி சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட் சூப்பர் ஜட் சுப்ரீம் ஜட்ஜ் அவர் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நான் வந்து ஒரு நாற்பதாயிரம் ரூபாய் காசு கொடுத்தேன் டெத் சர்டிபிகேட் வாங்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அனௌன்ஸ் பண்
எனக்கு அங்கிருந்து கதை ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்ப என்னடா நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கும் போது பார்த்தா இங்க மதுரையில அப்ப ரூலிங்ல இருந்த அரசு அரசாக இருந்தக்கூடிய ரூலிங்ல இருந்த ஒரு மினிஸ்டருக்கு ஒருத்த டெத் சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டான் நரசிம்மராவ் அவங்க உயிரோடு இருக்கும்போது இப்ப இதெல்லாம் தேடுறோம் தேடும் போது இப்ப நம்ம எந்த நிலைமை எவ்வளவு தூரம் அப்ப கரப்ட் ஆயிருக்கோம் ஒருத்த உயிரோடு அது சாதாரண மனுஷனுக்கு வாங்கினாலே பெரிய விஷயம் இல்லை இப்பதான் அது அதுக்கப்புறம் தான் எடுத்தா பொய்யா சர்டிஃபிகேட் வாங்கலாம் பொய்யா ரேஷன் கார்டு வாங்கலாம் பொய்யா ஓட்டர் ஐடி வாங்கலாம் எல்லாத்தையும் எடுக்கிறாங்க இப்போ இந்த ரிசர்ச் போகுது 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 போகும்போது நம்ம எவ்வளவு தூரம் கரப்ஷன்ல இருக்கும் அப்படின்றது ஒரு பாயிண்ட்ல தெரிய வருது அதே தான் படமா இப்ப முதல்ல எனக்கு என்னன்னா ஒரு பாயிண்ட் இப்ப அப்பா படம் எடுக்கும்போது தைரியலட்சுமின்னு ஒரு பொண்ணு சூசைட் பண்ணிச்சு பேரு பாருங்க தைரியலட்சுமின்னு வச்சிருக்காங்க டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல நல்ல மார்க் வாங்கிடுது ஏதோ ஒரு இருபது மார்க் முப்பது மார்க் அது நினைச்ச மார்க் வாங்கல அந்த பொண்ணு சூசைட் பண்ணிடுச்சு இன்னொரு பாப்பா வந்து போற மால் மேல வந்து குதிச்சிருச்சு என்னன்னா அது எழுதி வச்சிருக்குது என் கூட யாருமே பேச மாட்டாங்க எங்க அப்பா பிஸி அம்மா பிஸி எனக்கு யாருமே இல்ல நான் யார்கிட்ட பேசுறதுன்னே தெரியல பேசுறதுக்கு யாருமே இல்லாதப்ப நான் ஏன் வாழணும்னு குதிச்சிருச்சு இதெல்லாம் தான் அப்பா படம் பண்றதுக்கான ஒரு ஒரு மோட்டிவேஷனா ஒண்ணு ஆரம்பிக்கல இருக்கிற விஷயத்த வச்சுதான் நான் கதை பண்ணுவேன் நீங்க ஸ்ட்ரக்சர் இப்படி இருக்கணும் இந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தீம் என்னது சொல்லிடணும் அஞ்சு நிமிஷத்துல அதுக்கப்புறம் பன்னெண்டு நிமிஷத்துல அந்த அந்த என்னுடைய கதை எல்லாமே இப்ப வந்த கதையா இருக்காது என்னன்னா ஒரு அஞ்சு ஆறு வருஷம் உள்ள இருக்கும் ஒரு அஞ்சு ஆறு வருஷம் இருக்கும் போது திடீர்னு ஒரு நாள் எழுந்திரிச்சு எழுதுவேன் அப்பா அப்படிதான் திடீர்னு ஒரு நாள் ஒரு மூணு மணிக்கு எழுந்திரிச்சு உட்காந்து எழுத ஆரம்பிச்சு ஆறு ஆறரைக்கு முடிச்சுட்டேன் தூக்கி போட்டு இதுதான் ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னு அப்புறம் அது குடுத்துட்டு அசிஸ்டன்ஸ் கூட உட்காந்து வாங்குவாதம் பெருசா எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ண மாட்டேன் என்னுடைய நண்பன் வந்து ஜாக் இருக்கான் ஜாக்கி இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க கிட்ட சொல்லுவேன் நம்ம நான் சொல்லுவேன் படிக்க மாட்டாங்க என்னன்னா படிக்கிறத விட நீ சொல்லு அப்பதான் டிஸ்கஸ் பண்றது கரெக்டா இருக்கும் நம்ம நம்ம ஆமா அவங்க சித்தப்பாதா அவன் தான் ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட்டா அடிப்பான் ரொம்ப கேவலமா திட்டுவான் நல்லா இல்லைன்னா நல்லா இருந்தா அவன மாதிரி பிரைஸ் பண்ணவும் முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க கிட்ட கதையை சொல்லுவேன் அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா ஃப்ளோருக்கு போயிடலாம் நான் பெருசா டிஸ்கஸ் பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா டிஸ்கஸ் பண்ணோம்னா ஒவ்வொருத்தர் ஒன்னு ஒன்னு சொல்லி குழப்பி விட்டுருவான் ஏன்னா எல்லாருக்குள்ளேயே ஒரு டேரக்டர் இருக்காங்க எல்லாருக்குள்ளேயே ஒரு கதையாசிரியர் இருக்காங்கல்ல சோ நம்ம குழந்தைய அது வராது அதனால இது நம்ம குழந்தைய வரணும் அப்படின்னா நம்ம மட்டும்தான் இன்டியூட்டிவா போயிடும் அதே மாதிரி இந்த ஸ்ட்ரக்சரை பத்தி எல்லாம் கவலைப்படுறது ஒரு நல்ல ஸ்கிரிப்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த வினோதே சித்தமே வந்து டூ தௌசண்ட் போர்ல கேபி சார் வந்து ஷூட்டிங்ல இருக்கும் கேபி சார் வந்து ஒரு ட்ராமா பார்க்க போலாம் வரியா அப்படின்னு கூப்பிட்டு போனாரு அங்கதான் டமிஸ் ட்ராமா நம்ம ஸ்ரீவத்சன் உடைய ஸ்ரீவத்சன் தான் நடிச்சார் நம்ம தம்பிராமே அண்ணன் ரோல் கிரி வந்து நான் பண்ண அந்த ரோல் பண்ணாரு டூ தௌசண்ட் ஃபோரு ட்ராமா பார்க்குறோம் நிறைய இங்கிலீஷ் இருக்கு அந்த ட்ராமால பயங்கரமா கிளாப்ஸ் எல்லாம் வருது எனக்கு அது என்ன கண்டென்ட்ன்றது புரிஞ்சிருச்சு ட்ராமா முடிஞ்சு அப்படி வெளியில வரும்போது டைரக்டர் கேட்குறாரு என்ன நான் சூப்பர் கண்டென்ட் இது இதுதான் லைஃப் இதை வந்து கொஞ்சம் ஈஸி பண்ணி எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி சொல்லிட்டா நல்லா இருக்கும் அப்போ நீயே சொல்லிடு அப்படின்னு சொன்னார் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்ல சொன்னாரு அது மெட்டீரியல் ஆகி வர்றதுக்கு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ ஆயிடுச்சு அதுதான் அது வந்து அவ்வளவு நாள் நமக்குள்ள விளையணும் விளைஞ்சா மட்டும்தான் அது கரெக்டான ஒரு கதையா வரும் நீங்க ஒரு விஷயம் சொன்னது எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு நான் சொன்னேன் நான் தான் எல்லாம் பார்க்கணுங்க நீ இதெல்லாம் நான் தான் பண்ணணும் சொன்னீங்க நீங்க டைரக்டரா இருந்தா எல்லாமே நம்ம தான் பண்ணணும் இட்ஸ் அ ஒன் மேன் ஷோ ஒரு ஒன் மூமன் ஷோ ஸோ உங்களோட செட்ஸ்ல சினிமட்டோகிராஃபர் எடிட்டர் மெயின் டெக்னீஷியன்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா ஆர்ட் டிரெக்டர் சினிமட்டோகிராஃபர் எடிட்டர் அண்ட் டிரெக்டர் இந்த மெயின் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல உங்களோட இன்டர்ஃபரன்ஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்கும் முதல்ல அவங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு அப்புறம் இல்ல இல்ல நான் தான் சொல்லுவேன் எல்லாமே சொல்லி முடிஞ்சா போன்லயே ஸ்டில்லா எடுத்துருவோம் ஸ்டில்லா எடுத்து அந்த பயில் அப்படியே தூக்கி கொடுத்துருவோம் கால வந்து இங்க இந்த ஷார்ட் அந்த ஷார்ட் எல்லாம் பேச்சே இருக்க கூடாது பாக்குறீங்களா ஷார்ட் வைக்கணும் அவ்வளவுதான் அங்க டிஸ்கஷன் ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா முடிஞ்சு
இதுக்குள்ள இதுதான் வரணும் நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சுன்னா எனக்கு ரொம்ப பிரைட்டா இருக்கு என் கம்மியா இருக்கு இல்லை சார் இது அங்கே பண்ணிக்குவோம் இது பண்ணிக்குவோம் சொல்லும் போது பண்ணிக்குவோம் இப்ப நான் ஏகாம்பரம் மாதிரி இப்ப தமிழ்ல பண்ணோம்ல வினோத சுத்தம் ஏகா வந்து என்னுடைய நண்பன் நான் சொல்லுவேன் எனக்கு லைட் பிடிக்கலடா அப்படின்னா அப்ப ஆஃப் பண்ணிடுங்கடா அப்படிமா எனக்கு இதுதான் பிடிச்சிருக்கு ஓகே அவனுக்கு பிடிச்சது எடுப்போம் வா அப்படிதான் அப்படிதான் எடுப்பான் ஏகா அது வந்து அது அது வந்து வேற ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் அது இப்ப தெலுங்கு இப்ப தெலுங்குல ப்ரோ பண்ணும்போது சுஜித் வாசுதேவ் அவர் பெரிய கேமராமேன் ஆமா லூசிஃபர் பண்ணாரு பெரிய கேமராமேன் ஆனா நான் என்ன சொல்லுவேன் இல்ல சார் எனக்கு இதுதான் சார் வேணும் அப்படின்னா ஓகே உனக்கு என்ன வேணுமோ அதை எடுத்துருவோம் அப்படிதான் எடுத்தாரு சோ அவர் லூசிஃபர்ல ஒரு விஷயம் பண்ணிருப்பாரு அவர் அந்த ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோல விளையாடி இருப்பாரு எனக்கு எல்லாமே நான் கேட்டது கலர்ஸ் இது அது எல்லாமே பண்ணி கொடுத்தாரு படத்துல வந்து கேமராமேனுக்கு எக்ஸ்ட்ரானரி நேம் வந்து இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு கேமராமேன் எனக்கு இந்த படத்துல ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருந்தாரு நல்லா பண்ணாரு என்ன <laughs> 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 வச்சுக்கிட்டோம் முதல்ல அவர் என்ன கேட்டாருன்னா சார் நீங்கள் ஒரு வருஷன் கட் பண்ணியிருக்கீங்களா அதையே நான் ரிப்ளை பண்ண இது அப்படியே ரீப்ளேஸ் பண்ணவா இல்லை நான் ஒன்று பண்ணவா அப்படின்னா சார் உங்களை மாதிரி பெரிய டெக்னீஷியன்ஸ் கிட்ட நான் வந்ததுக்கு ரீசனு நீங்கள் ஒன்று பண்ணி காட்டுவீங்கன்றதுனால தான் ஏன்னா இது வரைக்கும் நான் வந்து அப்கமிங்கில் இருக்கவங்க கையை பிடிச்சி தான் இழுத்துருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எல்லாமே பெரிய பெரிய சக்ஸஸ் கொடுத்தவங்களோட நான் வரேன் அப்படின்றப்ப நீங்கள் புதுசாக ஒன்று பண்ணுங்க அப்படின்னு அவர் புதுசாக பண்ணியிருந்தது நான் பண்ணியிருந்ததை விட நல்லா இருந்தது சரி <laughs> 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 நாம ஷார்ட் எடுக்கும் போது இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஷார்ட் இதுக்கு அப்புறம் இந்த ஷார்ட் னு வரும்போது தென் யூ نو ஹவ் டு finish the shot also yeah நான் வந்து மேஜிக் பண்ணுவேன் ஒரு சில இடத்துல என்னன்னா இப்ப கல்யாண் சார் நடிச்சு அடிக்கும் போது அவர் ஷார்ட் மட்டும் எடுத்து அவர் அனுப்பிச்சுவேன் எது எங்க வரும் யாருக்குமே தெரியாது எனக்கு மட்டும் தான் தெரியும் கால வந்தாரா 7:30 க்கு வந்தாரா 1:30 குள்ள மூணு சீன் அவர் போஷன் மட்டும் மூணு சீன்ல இருக்க அவர் போஷன் எடுத்துட்டு அவர் 1:30 க்கு அனுப்பிச்சுவேன் நீ கிளம்புங்க சார் அதுக்கப்புறம் நான் உட்காந்து ஒர்க் பண்ண ஒர்க் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம டீமுக்கே தெரியும் இங்க எங்க தூக்கி இதெல்லாம் ஃபிட் பண்ண எனக்கு மட்டும் தான் அந்த கிராஃப் தெரியும் நான் அதுக்குதான் முன்னாடியே போய் அந்த லொக்கேஷன்ல போய் அந்த லொகேஷன் என் கூட பழகணும் சொல்லிட்டு நான் அங்கேயே உட்காந்துருப்பேன் எதுக்கு இங்க வந்து உட்காந்துருக்கீங்க அப்படிமா எங்க வீட்டுக்காரங்க இல்ல பரவாயில்ல நான் இருக்கேன் அப்படின்ட்டு நம்ம அங்கேயே உட்காந்துருப்பேன் சோபால உட்காந்துருப்பேன் கிச்சன்ல போய் உட்காந்துருப்பேன் அவங்க ஏதாவது சமைச்சாங்கன்னா வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு எனக்கு அது பழகணும் படம் ஓடிட்டு எனக்கு அது பழகிடுச்சுன்னா நான் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து விளையாடுவேன் பட் அதுக்கு அந்த ஃபவுண்டேஷனும் பேசிக் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் இல்லையா அந்த லுக் அப்புறம் அந்த லெப்ட் ரைட் ஒன் எயிட்டி அதெல்லாம் வந்து தரமா இருந்தாதான் இது பண்ண முடியும் அதனால எங்க இருந்தாலும் பண்ணுவாங்க அது வந்து தட் இஸ் बिकॉज யூ வர்க்ட் as an assistant director for long நான் வந்து ஒரு 3000 எபிசோட்ஸ் மோ ஸ்கிரீன்ல டைரக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு 6000 எபிசோட் அசிஸ்டண்டா வர்க் பண்ணியிருக்கேன் பிளஸ் நம்ம ராதிகா மேம் சீரியல் நான் பண்ணும்போது டபுள் ஆக்சன் மேடமே மதராவும் மேடமே டாட்டராவும் நடிச்சாங்க இதுல இதுல அரசியல 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 வந்து மேடம் டபுள் ஆக்சனா வச்சே நான் உனாலே கஞ்சி சீன் எடுப்பேன் அதனால எனக்கு எங்க இருக்காங்க யாரு வராங்க எனக்கு எல்லாமே கிராஃப் இருக்கும் அது வந்து ஒரு பெரிய பலம் நான் எவ்வளவு இது பண்ணிருக்கேன் தரமா ஒரு அசிஸ்டன்ட் டிரெக்டரா ஒர்க் பண்ணாம நம்ம இதுக்குள்ள வந்துட்டோமே இந்த பேசிக்ஸ் தரவா இருந்தா நம்ம அப்புறம் ரூல்ஸ் உடைச்சு போடலாம் 
அதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆச்சு நஞ்சாவது படம் ஆச்சு எனக்கு அது கான்ஃபிடென்டா வரத்துக்கு ஸோ இந்த வாட்டி அஹ் கணேசர் இருக்காரு ஆரிய ஓகி பேபில மிஷ்கின் சார் இருக்காரு அதுக்கப்புறம் உதய் மகேஷ் சார் இருக்காரு பவல் இருக்காங்க ஸோ நாலு பேர் டிரெக்டர்ஸ் ஸோ எனக்கு ஒரு டென்ஷன் இருந்துட்டே தான் இருந்தது விடுதலை ஆடுகளம் பெற்றிமாறன் சார் எல்லா படமும் ஜாக் தான் பண்ணா இப்ப வந்து இந்த தனுஷ் சாரோட தி பிப்டி போயிட்டு இருக்கு பண்ணிட்டு இருக்காரு ஜாக் இருக்கும் போது நான் ஒண்ணுமே பண்ண மாட்டேன் நாம என்ன ஸ்கிரிப்ட் குடுத்துருங்க அப்படின்றவாரு நம்ம ஸ்கிரிப்ட் அவர்கிட்ட குடுத்துட்டா போதும் நான் என்ன நினைக்கிறேனோ அதெல்லாமே இருக்கும் 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 சோ ஒரு கல்ச்சுரல் பேக்ட்ராப் எல்லாமே அதெல்லாம் ஸ்டடி பண்ணி அவங்களே அவர் வந்து பெரிய ரிசர்ச் பண்ணுவார் அவர் இருக்கும்போது நம்ம எதை பத்தியுமே கவலைப்பட வேணாம் அப்படிதான் வந்து டிராவல் பண்ணுவோம் இப்ப தமிழ்ல இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய படங்கள் எல்லாமே எனக்கு <laughs> 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 சந்தோஷமா இருக்கு போனோம் ஏன்னா எங்க பார்த்தாலும் துப்பாக்கியா வெட்டு குத்து இதுலயே போயிட்டு இருக்கனால கொஞ்சம் சிம்பிளா ஒண்ணு பிளசண்டா ஒரு ஒரு ஹியூமானிட்டியோட ஒரு படம் பண்ணுவோமே நான் அதான் சொன்னேன் மனிதம் சார்ந்த படங்கள் தான் சார் வர மாட்டேங்குது உங்களை மாதிரி பெரிய ஹீரோ சொன்னா அது இன்னும் ஆழமா போய் சேரும் முதல் முறையா துப்பாக்கி சத்தம் இல்லாம அருவா இல்லாம ரத்தம் இல்லாம ஒரு ட்ரெய்லர் வந்துருக்கு அப்படிதான் சொன்னாங்க அதுக்கே நிறைய தைரியம் பண்ணும் அது கல்யாண் சார் வந்து நடிக்கிறன்னு ஒத்துக்கிட்டது மிகப்பெரிய ஒரு ரேஞ்சில் பண்ணாருது அதை விட கஷ்டம் இல்லையா அதுதான் அதுதான் மேஜிக் ஸோ அண்ட் தென் இந்த ஒன்ஸ் யூ கம் டு தட் பொசிஷன் ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த மார்க்கெட்டிங் அதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா நடந்துக்கும் அந்த கேள்வி எல்லாம் ரெலவன்ஸே கிடையாது நான் கமிங் டு ஆஸ் அன் ஆக்டர் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு இந்த ஜெர்னி முதல்ல நீங்க ஆக்டரா தான் அந்த இன்டர்வியூல சொல்லிட்டு இருந்தீங்க ஆக்டரா தான் உள்ள வந்தீங்க ஆக்டர் ஆகணும்னு தான் உள்ள வந்தீங்க சினிமாக்குள்ள அதுதான் ஓடி வந்தது அது உங்களை இன்னொரு பாதையில கொண்டு போச்சு அத சினிமாவை நேசிக்கிறதுனால அதுல அங்க ஸ்ட்ராங்கா பிடிச்சிட்டீங்க உங்க உழைப்ப கொடுத்துட்டே இருந்தீங்க கத்துக்கிட்டே இருந்தீங்க சோ இந்த ஆக்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்தப்போ நீங்க அதுக்கு கரெக்டா எக்யூப்ட் ஆயிட்டீங்க தயாரா இருந்தீங்க சந்திக்கும் போது தகுதியா இருக்கணும் அவ்வளவுதான் வந்துட்டு அது நம்ம பதினாறு வருஷம் கழிச்சு தான் தேடி வந்துச்சு பதினாறு வருஷம் கழிச்சு அது நம்ம தேடி வரும்போது எந்திரிச்சு நிக்கிறதுக்கு யோசிச்சு இருந்தோம்னா அது போயிடும் தாண்டி போயிடும் ஒண்ணு இல்லை ரொம்ப சிம்பிளா சொன்னாரு கனி ரெகுலரா ஒர்க் அவுட் பண்ணுவேன் நான் அப்பதான் தெலுங்குல அண்ணன் திருவுக்கிரம் அண்ணா சொன்னாரு கனி பிட்னஸா இருந்தேன்னா வில்லனோட நீ சண்டை போடுவேன் ஹீரோவோட நீ சண்டை போடுவேன் பிட்னஸ் இல்லாம தான் ஏன் அவன் அடுறான்னு சொல்லுவேன் ரெண்டு படத்துக்கு அவன் அடுறான்னு சொல்லலாம் மூணாவது படத்துக்கு அவன் அடுறான்னு சொல்றதுக்கு உனக்கு கூப்பிட மாட்டாங்க நீ எப்போ பிட்னஸா இருக்கியோ பிட்னஸா இருக்கிற வரைக்கும் சினிமா அவனை விடவே விடாது நீ தயாரா இருக்கணும் அடுத்த கொஸ்டின் பிட்னஸ்க்கு தான் வரணும்னு நினைச்சேன் நான் நாடகர்கள் எப்படி பாத்தேனோ அப்படியே தான் நீங்க போயிருக்கீங்க எத்தனை வருஷம் ஆச்சு ஆச்சு பதினாலு வருஷம் ஆச்சு பதினாலு வருஷம் ஆச்சு ஐ வுட் சே யூ பிகம் யங்கர் உங்களுக்கு 
அது நார்மலாவே நம்ம ஃபிட்னஸா இருக்கிறது நல்லது தான் சவுத் தமிழ்நாடுல இருக்கிறது பசங்களுக்கு இருக்கிற ஒரு கிரேஸ் ஆனால் ஓடுறது ஓடி வருது தெரியணும் <laughs> 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 அவருக்கு பெருசா அந்த மாதிரி சீன்ஸ் ஒன்னும் இல்லைன்னா கூட ஒரு மாண்டா ஷார்ட்லயாவது அவரோட பிட்னஸ் காமிக்கணும்னா ஷர்ட்ட கழட்டி ஷார்ட் எடுத்தோம் சோ அது அது நான் ரொம்ப அட்மயர் பண்ணுறது ஒரு விஷயம் உங்ககிட்ட என்னன்னா நம்ம ஒரு கிரியேட்டர் அதனால நம்ம எழுதிட்டு இருப்போம் நம்ம வந்து டென்ஷன் இருக்கும் டைரக்டரானு நம்ம நான்லாம் வந்து ஹெல்த்தை ரொம்ப நெக்லெக்ட் பண்ணிடுவேன் ஏன்னா டைமுக்கு சாப்பிட்றது கிடையாது டெய்லி வாக்கிங் போறது கிடையாது அதனால நிறைய அதோட தாக்கங்கள் பாடியில இருக்கும் போராடிங்க அதனால் மார்னிங் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் பண்ணோம் என்னுடைய ஆஃபீஸில் வந்து என்னோடய லைப்ரரி படிக்கிறதுக்கு அப்புறம் என்னோடய ஜிம் இது ரெண்டு பர்சனல் ட்ரெயினர் உண்டா உங்களுக்கு நான் பிடி இருக்காது ட்ரீ ட்ரெயினர் இருக்கா அதே மாதிரி உங்க நீங்கள் வந்து இந்த ஃபிட்னஸுக்கு நிறைய ப்ரோட்டீன்ஸ் அந்த மாதிரி நம்ம நம்ம சாதாரண ஆர்கானிக் ஃபுட்டு ஆர்கானிக் ஆர்கானிக் ஃபுட்டு ஸோ நீங்கள் நேச்சுரோபத்தியில் உங்களுக்கு நிறைய இப்போதான் மாறினேன் இப்போதான் மாறினேன் முன்னாடி வந்து அப்பப்போ ஏற்றுவேன் இறக்குவேன் திடீர்னு வெயிட் போடுவேன் இறக்கும் அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இப்போ ஓகே போதும் இப்போ ப்ராப்பராக ஒரு ஃபிட்னஸ் எடுத்துகிட்டு வந்துடுவோம் அந்த ஃபிட்னஸில் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சூப்பர் ஸோ இட் வாஸ் அ பிளஷர் டாக்கிங் டு யூ கனி பிகாஸ் ஆஸ் அ டெக்னீஷியன் ஆஸ் அன் ஆக்டர் ஆஸ் அ குட் ஹியூமன் பீங் இது வந்து உங்கள்கிட்ட இன்னும் அவங்க சொன்ன மாதிரி பல கேள்விகள் பல விஷயங்கள் கேட்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த படமோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது ஒரு செல்ஃபிஷ் கொஸ்டின் ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது உங்களோடு பயணப்பட்டது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது ரொம்ப கிளீனா இருந்தீங்க என்ன வேணும் அப்படின்றதுல ஆஹ் ஒரு ரெண்டு மூணு இடத்துல ரொம்ப சிரிக்கணும் வைக்க போடணும் இதுலதான் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்தது எனக்கு எனக்கு அது வராது அப்படி இருந்தும் எதோ ஒண்ணு பண்ணி பண்ணி வாங்கிட்டீங்க மொத்தமாவே ரொம்ப ஒரு ஒரு பிளசண்டா இருந்தது நம்ம செட்டு அதே மாதிரி அந்த குழந்தைங்க மூணு 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 குழந்தைங்களோட இருந்தது இந்த மோமெண்ட் அபிராமி மேமோட அந்த அவங்களுடைய அந்த அந்த பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் உள்ள கொண்டு வந்தது எல்லாமே வேற மாதிரி இருந்தது எங்க அம்மா கலைராணி அம்மாவோட இருந்தது எல்லாமே ரொம்ப அற்புதமான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப நல்லா டைரக்ட் பண்ணுவீங்க நல்லா வருவீங்க நல்லா இன்னும் பெரிய பெரிய படங்கள்லாம் பண்ணுவீங்க எல்லா படத்தையும் கூப்பிடுங்க சாருக்கும் மேடத்துக்கு அப்போ நான் கேட்டேன் நான் அன்னைக்கே சொன்ன அப்போவே சொன்னேன் இல்லை குழந்தைய அனுப்புறதுக்கு இவ்வளோ லேட்டாக அப்படி போவாங்க அப்போ சத்தம் போட்டாரு ஏன்ப்பா உங்க வீட்டில் ஒரு குழந்தை இருந்தால் நீங்க இவ்வளோ நேரம் நிறுத்துவீங்களா அதான் அவங்க அப்போவே சொல்லிட்டாங்கல்ல அனுப்ப வேண்டியது தானே ஸோ இந்த இந்த ஒரு ஒரு அக்கறை ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா ஒரு குட் ஹியூமன் பீயிங் இருக்கிறது நான் எல்லா இடத்துலயுமே பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம கையில இருந்து காசு கொடுத்தா எவ்வளவு கவனமா கொடுப்போம் அதுதான் நான் சொல்லுவேன் ப்ராஜெக்ட்லயே குழந்தை <laughs> 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 
அதுதான் அதெல்லாம் தான் கவனிக்கிறதுக்கு நம்ம பக்கத்துலயே ஒருத்தர் இருக்கணும்னு நினைப்போம் எப்பவுமே அது அமையாது அமையாது நம்மளால தான் எல்லாமே பண்ணணும் அதனால தான் அவங்க கிட்ட சொல்லுவேன் நம்ம தான் பண்ணணும் நம்ம தான் பண்ணணும் ஒரு வாட்டி சொல்லுவேன் எல்லாமே நான் பார்க்க வேண்டி இருக்குன்னு சொல்லும் போது அதுதான் டிரெக்டர் ஒன்ஸ் யூ நம்ம யாரும் யாரும் நம்மள போர்ஸ் பண்ணி நீ படம் எடு நீ டிரெக்ட் பண்ணு சொல்லல நம்மளாவே விருப்பப்பட்டு பண்ணாது சோ அதனால நோ கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஒரே ஒரு சின்ன வித்தியாசம் சார் ஆஹ் அப்பவும் சொன்னேன் நம்ம இந்த இப்ப இருக்கிறது சுச்சுவேஷன்ல இப்ப இருக்கிறது சொசைட்டில நம்ம வீட்டுல இருக்கிறது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அது எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஜாஸ்தி அதனால எனக்கு எனக்கு ஒரு விஷயம் என்னன்னா மத்த டிரெக்டர்ஸ் என்னெல்லாம் பண்றாங்க அவங்க எப்படி எல்லாம் இது எனக்கு ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்கள்கிட்ட பேசுறதுக்கு அவங்க எடிட்டிங்ல எல்லாம் புதுசா என்ன நடக்கிறது என்னன்னே தெரியாது டிரெக்டர்ஸ் கூட இன்டராக்ட் பண்ணறது எல்லாம் இருக்கும் ஏதாவது ஒரு நாள் இந்த மிஸ்கின் அண்ணா திடீர்னு அன்னைக்கு கூப்பிட்டாரு டே எங்கடா இருக்க அப்படி ஏதாவது ஒண்ணு போனாதான் உண்டு பெருசா எல்லாம் இன்டராக்சனே இருக்காதுமா அது ஏதாவது ஒரு ஒரு மொமெண்ட்ல அது நடக்கும் அதே மாதிரி நான் நிறைய சினிமாஸும் பார்க்க மாட்டேன் படிப்பேன் படிக்கிறது நிறைய படிப்போம் அதனால அது நம்ம உலகம் அந்த உலகம் இப்ப பிரபு வெங்கட் பிரபு எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவன் சினிமா பார்த்துட்டே இருப்பான் அவன் அவன் அந்த ரூட்ல வளர்ந்த புள்ள அதனால ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஏரியா பிடிக்கும் அந்த ரூட்ல போவோம் படம் செப்டம்பர் டுவெண்டி செகண்ட்க்கு ரிலீஸ் ஆக போகுது டைமா தியேட்டர்ஸ்ல போய் பாருங்க ஏன் மக்கள் ஆரியோ ஓகே பேபி பார்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்க நம்ம எல்லாம் மனிதனா இருக்கும் அதுக்காக பார்க்கணும் வணக்கம்